扭扭短剧。三十分钟前，飞灵诊疗飞机失事，搜救队员发现一位孕妇幸存，建议送往安心医院。来了吗？来了吗？快快快！来，云清，快准备手术，开始手术。镊子，擦汗。心率降低，郭医生，他撑不住了。所有痛苦的日子终于要结束了。看清楚，我这比陆战多一个痣，你只能爱我。那天晚上你认错人了，说说你爱我，陆萧。爱你，陆萧。<笑>好，我信了。早这么听不话，多好。只要你乖乖生下陆家长子，等我做了继承人，我那双胞胎弟弟就没有用了。你只能爱我。饿了，我喂你。干！给我松手！干！年轻，甩不掉我。他是唯一的幸存者，一定要活下去。战队，飞机遇难人员名单出来了，你们的女校也在里面。你说什么？我不信。尸体在哪？快带我去。战队，冷静。飞机侧翼坠毁严重，没有尸体，只找到遗物。手链，刚才我救的那位女人是，是哥哥的爱人，是龙凤胎。既然是陆家的孩子，就交给你了。孩子妈妈怎么样？产妇失血过多，我们已经尽力了。哥，我会好好照顾他们的。嗯，眼睛，眼睛，眼睛，你想啊，感觉怎么样？你是谁？我只是在哪？脑部受伤严重，可能出现记忆障碍。也好，忘记所有痛苦，开始新的生活吧。从此以后。陆家人再也不会纠缠你。记住，他没生过孩子，只是做了脑科手术。陆成，你又在学校干什么了？同学们笑阿臭没妈妈，你说我能怎么办？再怎么说，你扮成阿臭的妈妈。也不合适。爸爸，那你什么时候给我们找个妈妈呀？你们俩先吃糖，妈妈的事儿明天再说。你老说明天，明天。你们俩在这等我啊，我去给你们俩买奶茶，不许乱跑。陆晨，今天是假面舞会，你怎么不戴面具、啊？你谁啊？你不认识我，可是我已经喜欢你很多年了。也是，这么好看的脸，戴面具可惜了。不好意思、啊，谢谢啊。我们是不是在哪见过？没有吧，帅哥，我看你长得挺帅的。
，怎么用这么老的搭讪方式啊？啊，对了，你要是需要营养师的话，随时找我。嗯，还是没怎么休息。爸爸，快来！二叔喘不过气了。一、二、三，他竟然有一个和我一样的胎记。好了好了，没事了啊。你们爸爸妈妈呢？爸爸在那儿。那个打闪哥。算了算了，我还是赶紧走吧。怎么了？爸爸，是那个阿姨救了我，我要她做我妈妈。那个营养师。走，我们回家。你要是需要营养师的话，随时找我。喂。是严女士吗？我希望你能住在我家，能照顾两个孩子的饮食。那天池塘卡住的小孩，极品帅哥，天渊早遇啊！可以吗？啊，没问题。您出的月薪可是超出市场价十倍呢。我得告诉你，这三十万的月薪只有十万是付给营养师的啊，剩下的二十万是聘请你做我陆太太。不好意思啊，我不卖水。工资还可以涨，五十万不行，六十万。六十万，那我很快就能买房，还能接爷爷到江城生活了。二十年前，你父母留下遗言：严家人宁死不拿不义之财。要是爷爷知道我为钱结婚，一定气炸了。哎，算了算了，天上不会掉馅饼，好事轮不到我头上。第一次求婚就失败了。要是爸爸单身一辈子，咱俩在幼儿园还怎么抬起头来呀？哎，你们。被拒绝了，还得给人送东西。阿姨，您这是干什么？你这房子我不租了，我儿子结婚要用，你听不懂是不是？哎，阿姨，咱们的合约签了两年，你说不租就不租了，你好歹给我点时间啊！你自己不接电话怪谁呀、啊？你赶紧走，我明天就要装修。阿姨，我手机呢？别找了。与其花钱租房，不如陆战，你那个合同还算数吗？当然。陆家是豪门，多少人挤破头要做陆太太，你为什么偏偏选择我？那么多人，喜欢孩子的人少，能被孩子喜欢的就更少了。而且，你那天在街上还救了他们，我相信你能照顾好他们。真的，那晚上妈妈给你们讲故事听，好不好？好。真不要爸爸了，爸爸可能要伤心了。<笑>两个小家伙，任务完成的不错。奶奶，你不是回老宅了吗？<笑>什么任务？<笑>奶奶，两个小家伙催婚，是您的主意。记住，姜还是老的辣。眼丫头。奶奶好，真漂亮！你救了我重孙女一命，奶奶呀，要好好的感谢你。拿上来吧。嗯、支付宝到账两百万。老奶奶，这个严丫头，阿占的爸妈走得早，也只有奶奶我送你些见面礼了。你还有什么喜欢的？你跟奶奶说，奶奶给你买。<笑>你看什么？刷你的卡。奶奶，我奶奶送给你了，你就拿着吧。<笑>时候不早了，我去哄两个孩子睡觉。啊，不不不，奶奶，我去哄他们，我去哄他们。哎、奶奶好几个月都没见这两个小宝宝了，你呀就不给我个机会吗？<笑>好，慢点。啊。
你去哪儿？我去客房睡。分房睡，外面六只眼睛看着你出去怎么解释？你这就一张床，咱们俩怎么睡啊？老狐狸都已经计划好了，现在只能演戏。等他以为我们假戏真做，他才会安心回老宅去。可是我们，哦、他在门口，就知道他不可能老实结婚，我老婆再只能推他一把了。严丫头，奶奶，奶奶，哎呦，奶奶这进屋不敲门的毛病真得改改了。我什么都没看到，你们继续，你们继续啊。奶奶，咱们是协议结婚，也不用演的这么真吧？你也知道是协议，你是乙方，有权配合我。要是不愿意的话，把奶奶给你的二百万还给我。我舍不得。好，我演。那你下次能不能提前通知我？搞这么突然，我可不知道他半夜会不会视察。要是被发现了，工资减半。嗯，这是什么？你玩角色扮演呢？别动。稀罕！别沉，等明天醒了，你拿着它去找我。我记得这双眼睛，我在街角见过四次，在楼梯间见过六次，我找了你六年，连个影子也没有。嗯，家甩不掉我！别碰我！别碰我！我没碰你啊！对不起，我做噩梦了，快睡吧。好。学长给我的药，我按时吃着，好久没做噩梦了。今晚这是怎么了？你们呀，打算什么时间生个自己的孩子？是呀，我可想当姐姐了。你们今天不是要去露营吗？还不赶快收拾东西去？去去去！严丫头，以后呀，你要替奶奶看着阿占，别让他动不动再出什么紧急搜救的任务。他紧急搜救？他呀，可是个天不怕地不怕的主。早些年呀，让他继承家业，他都不肯，非要去什么搜救队，太危险了。五年前他哥哥出了意外，他才不情不愿的回来打理公司。当年要不是搜救队，我早就死了。你说说，咱们家又不缺钱，可以给搜救队捐款呀，干嘛非要亲自去？奶奶，你放心，我帮你盯着他。好好好，孩子们出发时间快到了，你还不赶快去？哦，哎，这。靠近吗？靠近吗？靠近！你要被我说的难的，你够难，你是真的。快点！快点！靠近爸爸一点。三、二、一，茄子。好多泡泡呀！陆总和夫人一看就很恩爱。你是江氏，你还记得吗？我们在竞标您的游乐场项目，希望陆总高抬贵手啊！你们的工程质量不达标，陆氏不可能合作的。狐狸对小王子说：“别再看你的玫瑰花了。”为什么？什么声音？隔壁小区起火了，你们快走吧，很危险的。哎，你去哪儿？你现在还子回家，跟奶奶说我去公司忙了。您好，您拨打的电话暂时无人接听。最新消息，今日下午阳光小区发生火灾，一名搜救人员牺牲，现场火势已经得到控制。天气炎热，望广大居民安全用电，确保人身安全。这手机怎么了？先生，您受伤了，我先简单处理一下，司机会送您去医院。不用了，回家晚了，我太太会担心的。哦，好。
，风筝。没事，走，回家。好。受伤了，你也不知道给我打个电话，我好去接你啊。自己往家走，万一要是伤口发炎了怎么办？很疼吗？那我轻点阿战，你是不是去那个、哦、火灾的小区了？你跟奶奶说了？没说呀。眼丫头，阿展是不是受伤了？哎，你干什么？他，别说话。奶奶，好啊。您刚刚说什么受伤啊？哎，罗战加班加的晚，刚到家，我们准备休息了。啊，那就好，那就好。奶奶，你早点休息啊。哎。身材不错嘛？哦，你报复我，活该！刚才奶奶一敲门，我一时着急，就误误会你了，抱歉。你知道就好。哦，对了，你为什么要当搜救啊？二十年前，我眼睁睁看着自己的父母困在火里面，那时我就告诉自己，长大一定要做一个阻止灾难发生的搜救员。听爷爷说。我爸妈也死于火灾。怎么了？你放心，我不会告诉奶奶的。毕竟，我也是被搜救队捡回一条命的人。我能理解你所做的一切。哪支搜救队？什么时候？我不记得了，反正就是五年前那场空难的时候。产妇失血过多，我们已经尽力了。那次空难后，唯一的幸存者难产去世，应该算无人生活。嗯，是我记错了。喂，你怎么了？阿成、阿彻的父母也是死于那场空难。他们不是你的孩子啊？他们是我哥陆潇的孩子。我是双胞胎，我们俩唯一的区别就是我哥眼角有一颗痣。那究竟是谁？深呼吸，冷静。那条手链，我有一条一模一样的。那是我哥定制的手链，全球只有一条。你怎么会有？就在这个包里面。你是阿成阿彻的妈妈，我哥的爱人。你说我是谁？阿成，阿彻的妈妈。啊，冒犯了大嫂。你是发烧了吗？我怎么听不懂你在说什么？五年前，我们都以为你死于难产，所以才把孩子抱走了。啊，贸然领证的确有些荒唐。要不明天我们就去离。我不管你是谁，赶紧从陆战身上走开。你你不是大嫂？你别叫了行不行？我单身二十多年，我什么时候是你大嫂了？再说了，我是五分钟之前才知道你有一个双胞胎哥哥。你不是他。那你怎么会有这条唯一的手链？可，可能是我拿错了呢。会是我失忆之后拿了人家的遗物吧？不行，明天得问问霍学长，当年是他亲自照顾，一定知道怎么回事当初我就该扔了他，学长，学长。哦，你住院那会儿没带首饰，可能当时忙乱了，拿错了。哦。我给你的药还吃着吗？那当然，你不是告诉过我说这些药有助于我恢复记忆吗？我一天也没忘。那是阻止恢复记忆的药。如果你哪天知道，别怪我，我只希望你永远不会记起那些痛。燕青啊，这么久了，终于想起我了。学长，学长救我！你在哪儿？燕青，我干什么
不行，你别生气，不行，你放开，我要报警了，你要敢报警，现在就杀了他。还好那个魔鬼已经死了。燕京，嗯，好久没一起吃饭了，一起吃个饭吧。是他。你到,你到医院干什么？我找我找会长。你认识他？要是学长知道我邪淫会，肯定会骂我，说不定告诉爷爷。啊，正式介绍一下，陆总，我老板，会长，我学长。他为那个魔鬼弟弟工作。五年前，陆家一个亲戚去世了，我们想为他扫扫墓。但找不到他的墓和他的亲人，不知道医院有没有他的信息可以提供一下？没有，他好不容易重新开始，日日面对和陆萧一模一样的脸，迟早会记起当年被囚禁的痛苦。啊，学长，怎么了？马上辞职。为什么呀？啊，你头痛病刚好，不能受累。没事儿，陆家开的工资可高了，而且我很快就能攒够钱买新房子，到时候我就可以把爷爷接到江城来住了。燕京。听我的好吗？房子可以不用着急买，爷爷到江城可以先住到我那儿，我们可以先结。嗯嗯，霍医生不怎么礼貌啊。学长，我工作不忙的，而且陆家的两个小朋友也很喜欢我的。孩子，是陆萧的孩子。孩子妈妈怎么样？产妇失血过多，我们已经尽力了。给那两个孩子做营养师。算算是吧，可不只是营养师，而且还、嗯、还什么？就是普通的营养师。学长，你工作太忙了，我就不打扰你了。我们先走了，回头再聊。呃、不行，一定要让他离开陆家。你是不是害怕那霍医生知道什么，或者说什么？我要是不叫你出来。你是不是就告诉学长我们已经结婚的事情了？那又怎样？我告诉你，从今天开始我们统一口径。如果我学长问过你，你就说我是你们家的营养师，别的什么都不准说。已婚人士谎称自己单身，只有出轨的人才这么做。你别瞎说，我出什么轨啊我？你不出轨，干嘛要隐婚？咱们是协议夫妻，迟早是要离婚的，多一个人知道。就多一份麻烦。哎，你等等，喏、no, ，这个我已经问过医院了，是他们拿错了。现在呢，我不能物归原主，交给你了。小豪，差点出了人力问题。喂，阿战，你快回来一趟，两个孩子不见了。孩子不见了。啊，哎。哎呦，你们可回来了奶奶！我带他俩出来玩，他们说口渴，我就拿瓶水的功夫，这人就不见了，这可怎么办呢？奶奶，你别着急，陆展，你去保安室调监控，我去附近找找。好。跑到哪儿去了？阿彻，阿彻，你们怎么了？身上怎么湿了？有没有哪里受伤？妈妈，那个阿姨骗我们去没人的地方拿水浇我们。江氏，你还记得吗？你们的工程质量不达标，陆氏不可能合作的。宝贝，在这里等妈妈一下好吗？妈妈很快就回来。嗯。赚不到钱就欺负孩子，你还是不是人啊？放开我！你要干什么？干什么？你说我要干什么？啊第一，这个小区有监控，我会让所有人都知道你霸凌我的孩子。第二，你们家的工程不达标，不达标你就欺负我的孩子，陆氏一定会让你们家在行业中除名。第三，该报警的人是我。你要敢扔出去，我就让僵尸消失。再让我看到，就不是破产这么简单了。
滚！你没事吧？我们去看看孩子们吧。好，走。呜，妈妈，你腿受伤了。啊！为什么我心跳的好快？啊！我给妈妈吹吹就好了。走吧，你吹了爸爸干什么？没想到你这么能打架。你现在知道了，以后少惹我。啊！别动。他认真的时候比平时还好看一点。我在想什么？我扶你回去休息。好。他还记事。是你。什么？六年前的假面舞会，我记得你，记得你身上有一块月牙胎记。你瞎说什么呢？六年前我在国外呢。不可能。啊，头发！你可以走了。这个手链还是还给你吧，它曾经是阿成阿彻妈妈的，你现在也是阿成阿彻的妈妈。你放心吧，就算我们是协议结婚，我也会对你的孩子好的。我找了他六年，他竟然一点也不记得。也许在他心里，那只是一次露水情缘。霍医生，学长，我找严青、啊。你脚怎么了？您是我们家不速之客，来我们家有什么事？学长，喝口茶。燕青，今天在医院忘记说了，我们部门有个营养师的职位，要不要试试？我当着我的面抢我的神，不太好吧？当然了，霍医生惦记着我们，我们夫妻俩会记着这份情谊。什么？夫妻？难道没有人告诉霍医生吗？我们俩已经结婚了。到底要干什么？陆总。我能和严晶单独聊几句吗？当然，你们聊。你和他不是雇佣关系吗？怎怎么就夫妻了？你是被迫了是不是？事到如今，瞒也瞒不住了。啊，学长，我现在确实是陆太太，而且我是自愿结婚的。为什么呀？你知道他是谁吗？陆氏总裁，单亲爸爸。总之，我觉得他人对我挺好的，而且他还是个搜救员呢。当年救我的不也是个搜救员吗？你们怎么认识的？你喜欢他吗？我，我喜欢他吗？你犹豫了，那就离开陆家好吗？就当为了我。学长，我不知道到底要怎么跟你讲，但是我不能离开，你知道吗？陆家的两个孩子的妈妈也在那架飞机上，但是她死了。两个孩子非常喜欢我，我总觉得我跟他之间有一种特别奇妙的缘分。你就是他们的妈妈。哎，既然孩子喜欢你，那我就不拆散你们了。我先走了。啊，记得吃药。
。学长，我想问你一件事情：我出国之前有参加过什么假面舞会吗？他和陆潇的交集就是那场舞会。没有，你那会儿很忙。哦。不在，应该是记错了吧。晚，我，哎，你什么意思啊？那霍学长又不是奶奶，你跟我装什么夫妻情深？哪个男人看到自己老婆和别人有说有笑，能不吃醋了？我们是协议夫妻，是约法三章过的，你忘了？万一哪天假戏真做了，你什么意思？啊？字面意思。谁要跟你假戏真做？神经病！给你。你是不是喜欢他？我说的是霍南城。怎么可能？那是我学长。真的。万一哪天假戏真做了？到底是怎么了？睡觉。爸爸，你梦见什么了呀？那么开心。梦见一个无情无义、不负责任的人。你们的妈妈呢？在下面招待客人呢。啊！你说你是阿成阿彻的亲生母亲，我的大嫂。是呀，哎，当初还是小叔你亲自送我去的医院呢，你都忘了？叫我陆战就行了。那。我叫你阿战吧。听说你在一家私立医院做护士，因为向病人索要红包，差点被开除了。现在有一个进入豪门的机会，要不要试试？霍医生，需要我做什么？很简单，假扮一个死人，你唯一的任务就是让他离开陆家。至于你能不能留下来？就看你自己了，当然不能伤害他。放心吧，我一定能完成任务，留在路。明天我会安排亲子鉴定，如果证明你就是孩子的母亲，陆家会认他。亲子鉴定？五年前我听闻大嫂已经去世，你现在出来说你是他，陆家一定会查清楚的。<笑>配合，我配合。爸爸。我们不是有妈妈了吗？阿彻，我们该去幼儿园了，走吧。管家会收拾出一个房间给你，我先送孩子上学。嗯。哎，我跟你一起去吧。你不用了。嗯。她真的是孩子那个妈妈吗？明天就知道了。如果孩子亲妈回家了，我好像就没有留下的必要了。哇！真、啊、乖。此、嗯、刻，我竟然真的希望自己真的是我们家的人。好、啊。啊啊啊啊啊啊感情过不可他啊！我看二位很般配，一时手痒，照片就送给你吧，百年好合，谢谢、啊嗯。我看看，如果我们不是协议结婚的话，应该会很幸福吧？假戏真做也不是不可以。你就当我没说。怎么办呀、啊？他们真的要做亲子鉴定？学长，魏生。
报告怎么样？报告出来了。你的东西终于可以物归原主了，阿成和阿彻一定会很开心的。我就说没什么问题吧。别忘了，我是你小叔子，孩子们今天过生日，你准备怎么过？<笑>我我不太会做饭，要不严晶做吧，她是专业的。嗯，好啊。保险起见，你用他和孩子的方法再验一次。祝你生日快乐！许个愿望吧，希望爸爸妈妈永远在一起。阿彻，这个呀是你严晶阿姨亲手做的，你要多吃一点哦。不是阿姨，是妈妈。再忍你一会儿，她很快就会滚出去了。好吃吗？怎么了，严晶？汤里面是不是放花生酱了？孩子们花生过敏，这一点点会窒息的，你不知道吗？不可能，我对花生酱过敏，我做饭怎么可能会放呢？谁知道你是东西？阿彻，药来了，来，闪开你！喂，陆总，新的鉴定报告显示，叶欣和少爷小姐没有血缘关系。阿占，严晶她根本就不知道怎么当妈妈。连孩子们花生酱过敏都不知道，好好的生日会全都给毁了。依我看呀，就应该把他赶出陆家。陆家什么时候轮到你做主？我这不是看孩子这样，我这个当妈妈的心里也着急吗？有没有人告诉你，你的戏很大？什么<咳>？他我已经换过了，不好意思，让你失望了。一个自私自利的人，为了自己的目的不惜杀害孩子，还配做他们的母亲吗？更何况，你根本不是他们的母亲。阿占，说什么呢？亲子鉴定显示我就是他们妈妈呀。还好我让严晶拿你的头发做了二次鉴定，要不陆家差点被你骗了。我今天就看在孩子份上，我不和你计较。现在马上给我离开！<笑>你去干什么？他把孩子妈妈的手链拿走了。叶欣。把手链给我，就差一点，就差一点，我就成为了豪门夫人。这一切都是因为你，严静，救命！我不会游泳，救命！救命眼睛，睁开眼睛，看看我。眼睛，阿川。阿川，你怎么？我一个人可以的。这地上有水，你脚刚好，还想再摔一次，感受一下吗？嗯。干什么？没没什么。严晶啊，严晶，你起什么色心呢？就算是协议夫妻，他也是你老板啊。不管怎么说，他是个帅哥，不是脸不是鬼今天可能不太方便了。你要是生气，你就不是个男人。现在这情况，不需要给你拿卫生棉吗？你听说喝姜糖水就会不痛？我确定，我喜欢他，不能更确定了。
。市中心开了一家新的餐厅，给我了一张贵宾邀请卡，你去不去？七夕之约，我们两个去合适吗？我觉得很合适，到时候餐厅见。好。陆总，您让我查少爷生母的墓地，查到了一些消息。二零一九年八月九日 ，A 零九幺飞机坠毁，唯一的幸存者严晶重伤失忆，于安心医院手术室产下双胞胎，送往陆家养育。这怎么可能？严晶她怎么可能是？这诊断单是真的，我已经向当年的护士证实过了。是霍医生不让他们说说实情。霍南城，你骗了陆家五年，为什么？居然被你发现了！我做的这一切，当然是为了他好。你喜欢他，也不应该阻止他跟孩子在一起。我没有阻止。要不是因为你，他现在在霍家过得好好的，也不至于过得这么苦。是，我是喜欢他。我阻止他去陆家，是不希望他为那个魔鬼再纠缠，而记起那些不好的回忆。你说什么？你的双胞胎哥哥是怎么伤害他的？你不知道吗？既然上天让他忘记一切，重新开始，我为什么要告诉他真相？陆萧对他做了些什么？你居然不知道？我只知道他失去自由，被关在一间屋子里好几个月，剩下的就该问你那死去的哥哥了。提醒你一下，虽然陆萧死了，你们在一起也不合适。您好，您要点餐吗？不好意思，我在等人，我一会儿再点可以吗？好的，谢谢。您好，您所拨打的电话已关机。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。不好意思，我们要打烊了。谢谢啊！命运开了一个玩笑，偏偏等我爱上他的时候，告诉我不合适。我让你放我鸽子，让你放我鸽子！你今天要是不给我个解释，我就不原谅你了。对不起，你怎么回事？你不去了，为什么不告诉我？你知不知道我等的那家店都打烊了？知道了，以后不会了。你，你是不是有病啊？你说去的也是你，放鸽子的也是你。怎么了？那臭小子欺负你了？没有，还说没有。昨晚呀，我看他睡在客房，你们俩吵架了。客房？哎。就是这个面具，他怎么还留着他呀？奶奶，陆真为什么这么喜欢这个面具？哎，奶奶跟你说了，你可别往心里去。六年前他被别人暗算，差点交代在酒吧里，是一个戴着面具的姑娘救了他，所以他才留下的。那他们没谈恋爱吗？他连人家姑娘长什么样都不知道，怎么能？没见过面就这么喜欢？见了面还了得！再，我再要一杯，我要更烈的。谢谢啊，口男人，明明有白月光，还招惹我干什么？不错，你看，我没有男人，不是也很快乐吗？嗯。
。哎呦，美女，不开心啊？男人惹你了？你谁啊你？啊！我还没喝醉呢，耍什么流氓啊你！神经病！你敢砸我，我非要收拾你！啊！你是想进局子呢，还是想要票子？自己选。不战，我真是喝多了。那个狗男人怎么会来找我？疯了！你一个人怎么敢去这种地方？你别碰我，热死了！你小心点，小心点，地滑。嗯，帅哥，你要陪我洗澡吗？行。你让我出去！你算什么男人？算什么男人？爸爸妈妈回家越来越晚了，肯定是吵架了。我们必须得做点什么了。你放下！你说他放我鸽子还不解释，他很牛吗？他可能不知道该怎么办。他不知道该怎么办。你你出去！你不是要去客房吗？你别来占我的床！对不起，渣男！你有白月光为什么要招惹我？我做错什么了吗？凭什么你想来就来，你想走就走啊？我哪有什么白月光啊？不承认。好，这个。是我从客房拿过来的，你怎么解释啊？那你想起来什么了吗？好看吗？好看。好看，你还放我鸽子？有没有你的白月光好看？你真的一点也不记得了？你说什么？我看你才是渣女。明明是我先遇见的你。什么？嗯，喂喂，嗯，快醒醒！那个，昨天晚上是意外，真是意外。今天出门，你还是你的路走，我还是我的营养师，咱们两个就当什么都没有发生过啊。明明已经发生了，你怎么说的这么清醒？不然你还想怎么样？那件事是我做错了，我不应该轻易放弃。就算陆萧死了，你们在一起也不合适。我有事要出去一趟，一切等我回家再说。啊！喂，爸爸，睡得好吗？爸爸，你去哪里呀？哥，你去世这五年，孩子们过得都不错。他们的母亲也很好，我不知道你之前和严青发生了什么，但从今天开始，我要照顾好他。你不该。走。是我看错了吗？哥，你要是生气的话，就怪我吧。是我先动了心。他去什么地方了？还说什么放不放弃的？他到底什么意思啊？你都听，哟，这小两口上道了。<笑>怎么一股烟味？我的回答足够了吧？你是不是抽烟了？新换的香水，不喜欢吗？我还是更喜欢你之前的味道，更干净、清新一点。那从今天起，你需要习惯了。还有，去换身衣服。嗯。你一早出去就为了买这个
。等我两分钟。我的好弟弟，游戏开始，我很期待你认出我那一刻的表情。咱们很快就会再见面。他什么时候买的项链？好看吗？好看。昨晚你喝多了，我没有，所以我们……你不是都已经解释过了吗？我知道你的意思。嗯，这下好闻了。那个香水有香烟味，我不喜欢。你不生气了？香烟而已，我生什么气啊？我不是说这个，我是说昨晚我们俩。哥哥，咱们去哪儿度假呀？奶奶带你们回老宅啊，可好玩了。奶奶，奶奶，奶奶，您这是干什么呀？啊，这不孩子放假了吗？我带他们呀回老宅住几天。这怎么能行呢？两个孩子这么吵，你怎么受得了啊？是啊。哎呀，奶奶看你们俩呀，亲亲爱爱的。奶奶的任务也完成了，也该成功身退，回老宅享天伦之乐啊！<笑>哦，行，咱们就听奶奶的啊。来，哎哎哎，等等，这老大、老二，<笑>奶奶呀，还想要个老三、老四呢。啊、<笑>走，走。<笑>你刚刚想说什么？你刚刚想说什么？终止协议。成为真正的爱人，还是说该正式一点？等我想想。嗯，晚上咱们再说。哎，等等、啊，奶奶现在跟孩子们不在家，我一个人太无聊了。我想出去干点兼职，算不算违约啊？让他去别人的地方打工，又累又赚不了钱，干脆公司的员工餐厅拆给营养师，要不就你了。这么巧吗？不巧，三十秒前新设的。你确定不让我送你？不用，要是被别人知道我和陆总的关系不一般，我还得解释呢。就放我在那里，我自己走进去就行。嗯、放心吧。好。嗯陆正，假扮你，我还要考虑香水，我快没耐心了。张经理，明天的菜单我都已经列出来了，如果没什么问题的话，我明天就可以采购了。把这拿去擦桌子，老子管了这么多年的餐厅，轮得着你教吗？张经理，为了员工的健康考虑。我觉得之前的菜单确实不太合适，我建议我们还是……老子叫你别废话！啊、你谁也敢在我的地盘！嗯，啊，陆总，您怎么亲自来视察了？刚刚那，是个意外。意外？热水泼到身上的滋味，要不你也来试一试？陆战在家里那么温柔，怎么在公司这么暴躁？陆总，我错了，您高抬贵手。呃，来，陆战，算了吧，别让我再看到你。哎哎哎，陆战，没事吧？走吧。还好只是轻微烫伤，涂了药就没事了。带上了，不是你亲自给我带上的吗？是陆战带的。我说过为什么送项链吗？知道我为什么送你项链吗？为什么？带上它，你就是我的了。我可能太过于紧张了，毕竟那壶热水差点泼在你脸上了。下个季度规划，你们讨论一下
，吃饭吧，不要饿着肚子工作。总裁心情不错呀。他不是一向好说话吗？总裁只是副业，人家喜欢干的是搜救员。陆总好，陆总好。嗯。那个人怎么穿的？等一下，你东西掉了，你准备好了吗？可以去见陆战助理了。陆战，还记得你五年前的未婚妻吗？说真的，嗯，你和陆总什么关系啊？就远房亲戚，远房亲戚，嗯。你看我侄子多帅，你们俩一看就很般配啊！你能不能让陆总给他安排个工作？啊、我，呃，陆总，您是吃饭还是？你是新入职的营养师吧？一会儿上楼上来办公室一下。怎么说的像第一次见一样？是不是没早上那么凶了？啊、阿姨，我先过去了。陆总，您的水果。这一上午刚来就下上亲了，别忘了，违约是要赔钱的。胳膊不疼了？不疼啊。又怎么没了？你今天怎么怪怪的？他是猜到我晚上要说什么。嗯。陆总，我先回去了。好。陆总，苏青玲回国了，说要见你，不见。好，等一下，餐厅位置定了没？一切 OK。好，小严啊，嗯，就连张楚也夸你菜单做的不错。听说你们餐厅来了一位很厉害的配餐师，让他给我配餐。你好，您的配餐请慢用。到了吧。您不喜欢吗？我不是员工餐，你有兴趣做我的私人营养师吗？不好意思，我已经有工作了。不用辞职，你每周到我家里一次，为我定制餐食，工资啊比你这儿多两倍。他的地址怎么是陆家别墅？不愿意？嗯、呃，没有，我想再确认一下，您说的是去您家？对啊，准确的说是我未婚夫家。我很快就会搬到那里去了。我的戒指好看吗？和你那个是同个品牌，只不过你那个是赠品。等我搬完家就来找你合作。您的话我接了。不行，我要去找陆战问个清楚。阿战，想我了吗？我说了不见你，阿、啊、战，你还在生我的气吗？当年丢下你是我不对，我现在想好了，我愿意做双胞胎的妈妈，我们可以在一起了。不用了，他们现在已经有妈妈了。可是当初你离开的时候，就应该料到了。你让我给两个孩子当妈？青年，我哥的孩子就是我的孩子，而且咱们以后还是会有自己的孩子的。如果你硬要留下他们，我走。青娘，你真的不要我了吗？我知道你还是爱我的，当年没举五婚，你还留着我的面具，对不对？你还是爱我的。阿战，你不喜欢在办公室吗？咱们这么久没见了。苏青宁，你撒谎难道不脸红吗？什什么意思啊？你出国第二天之后，我就已经知道，那晚在假面舞会上的事。那根本不是你，怎么可能不是我？当时五年前空难的时候，让苏氏航空一蹶不振，你撒谎跟我在一起，不是就为了让陆氏拉苏氏一把？现在五年过去了，陆氏给你爸那五亿花完了吗？阿、啊、战，你觉得我是这样的人吗？不然呢？喂。
战油盐不进，现在是你出面的时候。对，就选人流量最多的商场，记得叫上狗仔。哇塞，他们两个好般配呀！我怎么听说陆总和那个新员工谈恋爱了？不可能，苏陆两家都订婚五年了。昨晚只是酒后失态而已。我在餐厅等你，眼睛，我们终止协议吧。眼睛，我们不做协议夫妻了，从明天开始，我们就像正常夫妻那样，好好生活，好不好？你来了，坐。眼睛，我们让我说。你知道我要说什么？咱们离婚吧。什么？未婚妻都要回国了，贾老爸留着干什么？我可懒得跟人抢男人。苏青云，我怎么会跟他合照呢？睡了我就跑去给他买戒指，还把赠品送给我。你,你要享其人之福啊你！这项链不是你自己买的吗？你离婚协议你拟吧，毕竟陆氏自己就有律师了，省得我花钱。等离婚手续下来了，我就搬出去给你们腾地方。啊，言青，奶奶，咱们走回家。为什么呢？你看，咱们出门一天，家被偷了，妈妈一定受欺负了。嗯，哼。好，我们回去，看我怎么收拾这个陆战。放着这么好的严丫头，她不要，非要和那个苏氏的什么狐狸精招摇过市。我们走，哼，走。一个 P 图的破网站就能知道我的新闻了？徐聪，你是不是要回家养老了？陆总，不是 P 他，这别的角度的视频满天飞，这不是你自己。我那个时间和严晶在餐厅吃饭，怎么能会是我？嗯、您说不是就不是吧。先不说这个了，您早上把那个餐厅经理开除了，现在餐厅没人管，咱们要是再不解决这个事儿，明天你得请全公司人吃饭。一个餐厅经理还要问我，我说你是不是？嗯，等等，你说什么？我早上把一个餐厅经理给开除了？嗯，是啊，我怎么不知道？嗯嗯，您失忆了，监控。这是陆潇，好看吗？好看。嗯，这下好闻了。那个香水有香烟味，我不喜欢。胳膊不疼了？不疼啊。没错，陆潇是抽烟的。那香烟是他买的合适。今天捅上的是他，是他，他还活着。您是说那个死于空难的双胞胎哥哥？给你一小时时间，给我查清楚这五年他去哪儿了，他现在住哪里，电话多少，什么时候回的江城？好，等一下，啊，眼睛回家了吗？我回去了。好，去吧。五年，他还活着，为什么不回家？现在还要冒充我和苏青云知道绯闻，除非他知道我和眼睛。给他的聪明才是。应该已经猜到了吧？哼，说曹操，曹操就到。我的好兄弟，咱们终于见面了。你回国一个星期了，为什么不回家住？你不知道为什么吗？我回家，我感觉自己像外人一样。让我看着你们一家团圆吗？啊，哥，我和他。已经领证了，凭什么？凭我先认识他了。爱情也是有先来后到的，我先认识他，从一开始你就落后了。万一他认错人了呢？呵呵，咱们两个这么像，我今天给他开了几个玩笑，他根本就认不出来。空难以后，关于你的一切他都不记得了，所以才分不清。
，你的意思是，现在我和他没有任何关系了？啊，哥，你想要什么我都可以给你，孩子，路氏，还是别的，只要你别去找他。好一个情圣，那我就告诉你，只要是你的，我都要。包括他，你猜，当他知道事情的真相，会怎么想？我保证，当他知道你对他有所隐瞒的时候，会怎么想？你什么意思？你不是说他忘了我吗？那咱们俩公平竞争，看他会选择谁。但我猜，此时此刻，他一定抛弃你。妈妈，你不要走，我们帮你出气。妈妈也舍不得你们，可是，要走也是阿战那臭小子走。<笑>我们四个联合起来，把他打跑。嗯、好，<笑>奶奶坐。你应该也知道了，我跟阿战是协议结婚。现在他喜欢的人回国了，我如果再纠缠下去，就没什么意思了。世界那么大，我总能找到一个我喜欢他，他也喜欢我的人，我肯定能找到的。就算我找不到，我还有爷爷，我还有奶奶，还有阿成阿彻，<笑>我有很多的快乐。你说呢？你错了，他只喜欢你。你个臭小子，你还好意思回来？敢在我眼皮底下，你敢对不住他？你是吃了雄心豹子胆了？到底怎么回事？你问他呀，阿、啊、修哥哥，那个人怎么和爸爸长得一模一样？你看清楚，你是做错了。视频里的人一直是他。阿修，他不是已经……他死里逃生活了下来，为了高调出场，那我先进。怎么了？怎么了？药，药在哪里？好了，好了，没事了。你不舒服，我帮你回房间。哥，你不知道吗？爱情也有先来后到的。过年之后，关于你的一切他都不记得了。陆战，你错了，他不记得，我才有一个。既然要公平竞争，咱们就试一试。阿小，真的是你。让奶奶好好看看。哎呀，五年了，一点儿消息都没有，你真让奶奶想死了。你呀，还知道回来？奶奶，我是一直在养伤，现在不是已经回来了吗？哎，回来就好，回来就好。哎，阿战，阿战，你去准备一下，我要宴请全城的名流，欢迎阿小回家。大家都好啊！我来介绍一下，这个呀是我的长孙，这个呀是老二，我这两个孙儿啊一表人才。各位，为了澄清绯闻，我现在要宣布一件很重要的事情。我已经结婚了，我和我的妻子感情非常好。至于那条新闻。是我哥陆骁的秘密恋情，大家可不要搞混了。哼，你以为公开关系就能阻止我吗？我说过了，我们领证。好，哼，恭喜。我和陆骁素不相识，他为什么要那么做？你在想什么呢？没什么。我想去附近逛逛。啊，学长，你不能留在陆家了，听我的，马上走。学长，你已经劝过我很多次了，到底是什么理由让我必须离开吗？陆潇就是个魔鬼，他现在回来了，你的生活是不会平静的。我也发现了，他们两个兄弟没那么简单。你放心，必要的时候我会离开他。真的。
，房子的钱已经攒得差不多了，再过段时间我就接爷爷一起去江城住。至于陆战，我会好好考虑的。可是我不能让你再多留一天，别怪我自作主张。爷爷，我是南城啊，燕京想您了。是啊，爷爷也好久没见你们了。是啊，要不我给你买票，你来江城玩几天？好，到时候我去接你。陆萧，喝杯酒。不好意思，我喝酒会头疼。我精心调制的。你会喜欢的，咱们一家人，何必那么见外？你干什么？你放开我！你放开我！怎么了？我刚不小心把衣服弄湿了，我先去收拾收拾。好。今天到场的，都是和我们陆家有生意往来的人，哥多多去打打招呼。好去早点接手陆氏，好让我偷懒去当我的搜救员。干什么？客人在外面。我不找别人，我只找你。以前我给你施舍。你就失手，现在不乖了。你在说什么？我们不是才认识两天吗？是吗？我不这么觉得。燕青，好了吗？你要敢乱说话的话，我不敢保证以后会发生什么。燕青，衣服换好了吗？马上就好。对了，你叫我哥了吗？没，没有啊。别这么害怕，我不吃人。听说你失忆了，是不是真的？<笑>不要紧，我会让你想起一切的。哎呦，哎，我们一家好不容易聚到一起，拍个合影照。哎，阿萧呢？你不是换衣服去了吗？怎么没换？呃，我把衣服吹干了，就没换。啊，来拍照吧。你刚刚去哪儿了？我刚刚在楼上，怎么没见你？喝多了，回房间睡会。来，站好了，我们拍张照。怎么了？没事，我刚喝了点酒，有点晕。来，哎，我们准备，来，三、二、一。陆萧的话是什么意思？难道我们早就认识了吗？啊！别碰我！怎么了？陆真，不然你以为是谁？我想问你，你哥什么时候出国的？大概六年前吧。六年前，刚好是我出国的时间。怎么问起陆萧了？啊，没什么，我就是随便问问。哎、啊，对了，你昨天让我去餐厅，想跟我说什么？我想和你谈，我们能不能终止协议，像真正的夫妻一样生活。我，你要说不的话，就不要说出来。我考虑一下，说不定就答应了呢。明天带你去个好地方。嗯。哇塞，这房子真好看。装修喜欢吗？你为什么要带我来看房子？不是看，从现在起，他是你的了。不行
，我不能要。你面试的时候不是说要攒钱买房子的吗？现在白送给你也不要，你是不是傻呀？你给我的已经够多了，而且我现在已经攒了很多钱了，足够付个首付了。别说了，我们现在是夫妻，房子不会让你白住的，我也要住进来。你不在家里住了？我不希望你和陆潇住在同一间房子里。嗯，看看怎么布置，我们好过二人世界。陆真，过来。哎。你不觉得咱们这缺点什么吗？缺什么？咱们俩还没有一个正经的婚纱照呢。要不，咱们明天去拍。从一开始的协议婚姻到现在，他好像一直很认真。嗯。哎，我们准备来，三二一。耶、yeah! ！哎，好，我们来换一个姿势，三二一。Yeah! 哎，真棒！我们换下一套衣服吧。那我们换下一套衣服吧。好啊，宝宝，你们跟摄影叔叔在这里玩好不好？嗯，不要乱跑啊。好。你的更衣室不是在隔壁吗？别动，乖。<笑>你也没这么爱他吗？这么久才认出。我提醒你一句，我已经结婚了，我们要保持距离。<笑>那怎么办？我一看到你们一家四口其乐融融，就忍不住要破坏你们。变<笑>态，到底想干什么？<笑>很简单，因为你认错人了。明明是我们新恋爱，可你却嫁给了陆战，你觉得合适吗？<笑>你说什么？哼，你是失忆了，不是失聪。我已经说得很清楚了。你要是再敢装出这种茫然无知的样子，我不建议替你回忆一下。哼<笑>，我就说这么多，可别让他等着急了。难道他说的都是真的？我真的和他在一起过？不舒服吗？我送你去医院。把药给我。好点了吗？他吃了什么药？爸爸，你站在门口干什么？哥哥，你认错了，那是大伯。你怎么在这儿？我来看看孩子。孩子什么都不知道，等他们适应适应，我会找机会让他们改口的。孩子们改不改无所谓，我只在乎那个人改。咱们回家吧。嗯，好。大伯再见。眼睛一直在服用阻断神经的药物，如果他一直服用，这辈子都恢复不了记忆。难怪，我一直提醒他，他一直不为所动。维生素。你找到机会把药换了，这样能让他早点相信那些破事，咱们的计划还能早点完成。你放开我！今天反应很快，一眼就认出我了。只有监控，请你四处。哼，这么讨厌我？拍到怎么样？我又不怕陆战看到。你怕吗
。不行，你说我们早就认识，证据呢？少了，我今天就要带你去看证据。我就在这儿，我哪也不去。我为什么要听你的？不想，放我出去！放我出去！别吵，很扫兴。你知不知道乔静是犯罪？如果陆战知道我没去上班。他一定会。知不知道？我很讨厌听见这个名字。留你到现在，不是为了听你叫他名字。准备好重温归去吗？干什么？要干什么？看这张照片。还记得吗？这是咱们第一次见面的时候，我们分开还没几年，你就跟上陆战了，你知不知道我们俩不一样？啊？还是说你是不是认错人了？啊？我我不记得了，我不记得了。那现在知道了吧？可以分开了吧？哼<笑>，我差点忘了，双胞胎好像是你生的，猜到了吗？不可能，不可能。<笑>还有这个，<笑>别动！<笑>别动！<笑>你骗过我不止一次。我这次不会再信你了。你是不是觉得陆颤就没有骗你啊？小可怜，你去医院检查检查，去看看你到底有没有生过孩子，双胞胎，跟你到底什么关系二十号严晶，二十号严晶，我在，我在，不好意思，接个电话。喂，喂，你不在餐厅？我在。严晶，把你的病历给我。医院？哪里不舒服？哪个医院？我马上过去。医生，请问一下报告怎么样？报告上写的很清楚，他们都是你的孩子。医生，会不会弄错了？不可能。你们的血缘关系比例超过了百分之九十九，而且你的个人报告上也显示生育。周医生，严晶报告先放一放，不能让他知道。学长，我的报告有什么问题吗？实习生弄错了，我就准备换了。不成路车是我的孩子，是真的吗？周医生，你先回避一下。嗯、你说。是真的吗？是。你为什么不早点告诉我？上天让你忘记这一切，不就是为了重新开始吗？我以为你和陆家不再会有任何关系，谁知道？所以你早就知道我跟陆萧的关系是吗？好，还有什么瞒着我？你打算怎么办？你是问我要选择谁吗？明明是我们先恋爱，可你却嫁给了陆战，你觉得合适吗？我有选择的权利吗？严晶，怎么了？我就是痛经，过来拿点药吃。回家吧，我给你做了养生粥。不疼了，我们去逛街吧，享受一下二人世界。好。
，拍张照片。这个好不好看？这件好不好看？好看。陆湛，命运跟我开了一个玩笑，我不知道自己该怎么办，只想跟你一起什么也不思考，不顾一切的度过一天。这么恩爱吗？你羡慕？当然，现在没有人比我更羡慕。你不是生理期吗？不去撩。那你抱着我睡。今天吃什么了？这么粘人。对不起，别怪我。你不是喝醉了吗？去过医院了吗？现在可以跟我走了。陆翔，你觉得一段感情存在的证据是什么？我觉得是记忆。也许我们两个真的在一起过，但是那场空难之后，这段记忆就在我的世界里消失了。我没有办法跨越这个缺口去接受它，我更没有资格让你忘记我。我也不知道我该如何跟陆战继续下去，所以。我选择离开陆家，离开陆战跟你，不再有任何联系。我只想要一段属于自己的时间。他走了，我不是说我来做早饭吗？起床了，来尝尝我的手艺。你为什么在我家？眼睛呢？眼睛，眼睛。他走了。我警告过你，不许伤害他。看清楚，他自己走，我怎么感动他呀？昨天晚上走的。他去哪儿了？我怎么知道？而且他选择离开你，还惦记他干嘛？他为什么走？你一定知道。当然，他去医院可不是为了看痛经。他知道了，而且我猜他不仅知道双胞胎是他的，更知道你和他是不该在一起的。不然，他为什么离开？你就这么在意他吗？你好，我要报警。我们家进了不受欢迎的陌生人。你要选择陆潇是吗？我谁也不选择，我只想要一段属于自己的时光。你要去哪儿？一个没有人打扰的地方。围战队。将徐一良进城的汽车侧翻这样，需要搜救。学长，燕青，爷爷出事了！学长，爷爷怎么样了？他进城的事儿你怎么不告诉我呀？放心，爷爷吉人自有天相，听说差点摔下山了，是搜救队送医及时。爷爷他会醒过来的，对吧？放心，手术很成功，一定能醒。对，他一定能醒过来。是他吗？
别说，别说。你没事吧？五年前，是你一路小跑把我送到医院的。你要是现在不行，就亏了，你知不知道？那你要怎么感谢我？你醒了。是不是压到你了？哪里疼啊？哎，让我再抱一会儿。<笑>不行，伤口会撕裂的。如果我伤的比这还严重，你会不会选我？你要是再胡说，我现在就走，你信不信？好，好，好，我不说了。<笑>啊、我搜救服呢？你是不是找他呢？今天要是没有他，我已经就不在了。早该知道，你跑那么急，一定是为了他。学长，还记得五年前救过我的人吗？哦，那天医院有很多搜救员，又戴着帽子，我不记得他长什么样子了。我记起他的脸了，我知道他是谁了。喂，师长怎么整个受伤了？陆战，陆战，战，你不要有事，千万不要有事。战哥已经脱离危险了。他要不是为了救那个爷爷，也不至于伤得这么重。爷爷吉人自有天相，听说差点摔下山了，是搜救队送医及时。陆战，谢谢你，你快点醒过来吧，好不好？嗯嗯、是爷爷醒了吗？你还没吃饭呢，要不一起？我不饿，我不去了。你是故意的，你不选我，也不选陆萧，你是不是要选他？我选择你。哎，太好了！我的小祖宗，你就这么不听话、哎，是不是又受伤了？严丫头，你说是不是他不让你告诉我？不是的，奶奶，是我爷爷受伤了，陆战去搜救才受的伤。您放心，手术做的很成功。哎，你爷爷倒降成了。哎呦，那我可得去看看。奶奶，我爷爷还没醒呢。哦，哎，阿萧呢？他没有在家，我还以为在这儿呢。陆战受伤了，你怎么没去？再等一会儿吧。怎么？他受伤大出血，现在需要梳洗，我先再过去。万一被他们拉着梳洗，那不是知道我是个冒牌货？陆家没发现什么吧？当然没有。严晶已经忘记五年前发生的一切，就算我说错了什么，他也不会知道。更何况，我和陆萧有着一模一样的脸，一模一样的智，足够有说服力了。谁能想到陆萧那个变态早就死在飞机上？而他在国外的房子正好被我租下，关于严晶的录像和照片正好落到了我手里，这才让我打造出一个你。除了我，谁还能发现你是假的？手术很成功，现在你的保镖和照片上的那个人一模一样。等等，眼角球克制，补上吧。从今天开始，你就是陆萧。我让你回到陆家去追严晶，让他一步一步离开陆家。可你知道，我喜欢的人是你。你现在是陆萧，你只能喜欢严晶
。要不是那场空难让苏家一落千丈，我怎么会落到今天如此地步？不管付出什么，我一定要回到人人都羡慕的苏青宁。是不是演戏演久了，忘了自己的姓名和身份了？要不是小姐，我现在早已经在贫民窟变成烂泥了。只要有你在，我永远不会忘记我是你的保镖。任务还没有完成，回去。他已经离开陆战。你以为陆战会这么轻易放弃吗？要是他永远不放手，我是不是永远要留在那？不愿意了。我只是不明白，你为什么要喜欢他？现在的我，有一张和他一模一样的脸，你可以喜欢我呀。你应该知道，我喜欢的不是他，是他身边那个位置，明白吗？进，你来干什么？你好像很讨厌我。你看出来了，我来呢，就是想问问你，要不要合作？我跟你没什么好合作的，那可不一定。他们是协议结婚，为什么告诉我？我只有一个目的，那就是让严晶离开陆真，你也是吧？不，我最希望你离开他。那咱们就看看谁会赢。学长，这是干什么呀？严晶，我知道这很唐突，医院也不是一个适合求婚的地方。可是我不能再等了，从上学到现在，我喜欢你了七年，我也可以照顾你爷爷，你愿意嫁给我吗？你先起来，学长。学长，我已经结婚了呀。我知道，你和他只是协议结婚。你怎么知道？你先收下好不好？等你们离婚了，我们马上办婚礼，好不好？我，陆战。学长，我们一开始确实是协议结婚，但是现在我喜欢他，我想跟他过真正的夫妻生活，所以你的戒指我不能收。你就不怕你爷爷知道你和他们兄弟？你不说他们就不会知道。你要是死路不通的话，我可就要出手了。我是敢伤害他，我饶不了你。别激动嘛，我又不是疯子。那难道是我疯了不成？你干什么？出院。你伤口还没好全呢，出什么院？医生说让你再观察几天。我已经迫不及待要和你一起生活了。我那么说只是为了让学长死心。再说了，你哥那边还没说清楚呢。我知道，所以要更早的出院。明天是陆萧入职陆氏的日子，我要找他谈谈。奶奶，你慢点。哎。<笑>只要你放过严晶，今天我会说服奶奶，让她把陆氏交给你。奶奶一向喜欢你，怎么会那么快让我掌管陆氏？别费心思了。哦，对了，今天宴会很重要，很多合作过的伙伴都会到场，千万不能出差错。放心吧，我的总裁夫人，一会儿你是坐上宾，快去换衣服。好，辛苦你了。<笑>还是我不争气，竟然叫你尚未成功了。无事不登三宝殿，你又想干什么？江城谁不知道我和阿战的订婚仪式？我就出国几年，就这么着急上位，玩弄哥哥感情不说，还勾引弟弟，就这么喜欢玩弄他们兄弟是吗？这么喜欢造谣，你就应该去狗仔公司上班。怎么说不过我就开始攻击我了是吧？我不是你。不喜欢跟男人扯头花，你要是喜欢他们，你就去找他们，我没空搭理你。哼，罗战，你是陆萧，你出去
，你不是说要离开陆氏吗？怎么又选择陆战？我们之间已经是过去式了，彼此开始新的生活不好吗？哼，抱歉，就当做是抱平。<笑>就一下，我再也不会去打扰了。我抱你，是为了我忘记你道歉。好戏开场了，还挺热闹的。你好。嗯。抱一下。难道苏青宁说的是真的？一个小小营养师不简单啊！那是陆萧吗？他们兄弟长得好像啊！你看，你看，就是他。谁说不是呢？怎么了咱们俩私下说的悄悄话，怎么能让外人知？什么？不好意思啊，各位，画面上的人是我，说比较黏，让大家见笑。这五年没见，阿战的心胸变得这么……我也没什么，你变得这么贱的人。哼，你们俩，跟我走。是。到底怎么回事？谁先说？奶奶，是我先追求严晶的。那次空难以后，她什么都不记得，不是她的错。我死了也罢，现在我活着回来，你还要和他继续下去？这么说，这些八卦都是真的？你们怎么能把严丫头置身于这种境地？奶奶，我愿意交出我所有的股份，只要您答应我，让我和严晶继续下去。胡闹！这跟股份有什么关系？快过来急救！快急救！你站住！今天是你哥哥头天进公司，让他先立李威，还不快去？哎、啊，奶奶。这怎么回事啊？他们说严晶配的餐有问题，食物中毒。严晶呢？侧门。什么狗屁营养师，害死人了还敢出门！住手！陆总怎么处理娱乐？听说营养师是总裁夫人。我陆潇向大家保证，他的工作没有问题。今天属于意外，我会给大家一个交代。你要被他们堵一天吗？既然你不肯放手，我就让舆论逼你放手。韩绍新吧，我记得我没有邀请你来。你不邀请我，我还不能看你一眼吗？监控视频是你做的吗？什么视频？最好别让我知道。事情都办好了，答应好给我的钱呢？嗯，管好你的嘴。从公司大门和地库，任何一个角落，一个人都不许给我放过。您觉得您夫人是被陷害的？废话，她的水平我还不知道吗？怎么会犯这种食物中毒小儿科的错误？这是监控。好。嗯。阿、啊、战，咱们好歹叔嫂一场，你看你。你是自己说呢，还是我给你送到局子呢？我说什么呀？我说。你好，我要报警。哎哎，别别别！我说，我说，我说还不成吗？是苏静宁，是苏静宁让我进厨房下去。送进去，顺便给苏青宁说一句话：那个苟延残喘的苏氏航空，很快就会消失了。嗯。哎，他
就是为了那个严星，真是收购苏轼，我才是跟他有婚约的人。你总是幻想以陆夫人的身份回到所有人面前，可她完全不在意。要不要考虑换一个身份？新锐公司创始人的身份？什么意思？我的意思是，让陆氏成为你的唐中书。对啊，你顶着一张陆萧的脸，很快就能拿到陆氏，何必要看他的脸色？严晶呢？被人泼了冷水，发烧了。在陆氏别墅。陆少，你个变态，放开我，让我回国。回国？我同意了吗？你知道我是个变态，就该明白沾上我一百毫不了。老太太说了，只要是谁先扇下陆家掌。谁就继承陆氏。从现在起，乖乖听话，知道吗？你是不是我没有孩子，就可以放我走？你知道我不喜欢听见什么，再说什么走不走的话，你试试看。啊、我不走，我可。我想喝你炖的汤，你给我炖汤喝，好不好？好。没有孩子，他是不是就会放过我？出生去就解脱了？孩子还在吗？啊！你要让他流产是吧？我我没有。把我当傻子是吧？看，从今天起，就在床上给我待产。哪儿都别想去！放开我，放开我！别逼我换成别的东西。我不乱动，你给我解开好不好？好了，没事了，没事了。那是我的记忆，胡南成说的是真的。陆萧他是个魔鬼。这么晚你去哪儿了？我没有。把我当傻子是吧？看，啊，你怎么了？是不是陆萧动你了？燕京，你怎么晚上一个人在外面？学长，我记起来了。现在还能记起多少？只是一些零碎的片段，单单那些已经足够可怕了。我给你的药呢？我不吃了。我必须告诉你，燕京，是我骗了你。那药是阻断记忆的。按理说，只要你一直吃，就永远不会记起那些事情。你最近是停药了吗？我没有。难怪，怎么了？药片被换成维生素了。我会是谁？陆萧吧，毕竟他对你的失忆耿耿于怀。陆<笑>萧是不是碰你了？我看你情绪很不对。<笑>我告诉你，陆萧当年对他造成很严重的心理阴影，现在他记忆恢复了一点，一看到你的脸就害怕。可我不是陆萧。我不会伤害他。为了他好，请你离开。还没有吃饭。这个药你还吃吗？不吃了。吃一片，情绪会好一点吧。不管那些记忆有多可怕，我总要面对的，不是吗？我不害怕
我只是怕我一无所知，又会做错什么事情，不知道我还忘记了什么。我骗了你这么多年，你还怪我吗？说，就当做些什么？心疼就放手，愤怒没什么用。从今天起，我不会让你这个恶婆再靠近他一次。<笑>那咱们就试试看。进。嗯。你终于肯见我了。你别动。好，我不往前走。不管陆萧做了什么，你知道我的，我是不会伤害你的。对不起，我没有办法。我只要一看到你的脸，那些记忆就往我脑子里钻，我控制不了我自己。辞职信我放这儿，还请你批准一下。辞职？我们不是说好了要像正常夫妻一样生活吗？难道你忘了吗？我,我没忘，可我没有办法面对你。对不起。你再给我们俩一点时间，好不好？我不着急。明天是你的生日，严晶。哎，严晶，奶奶叫你不是让你回家，今天是你的生日，奶奶知道你不想回，这个是奶奶的一点心意，拿着吧。谢谢奶奶，今天好好陪你妈妈过个生日啊！嗯，妈妈不哭，我们回家吃蛋糕。妈妈许了什么愿？新的一岁呢，妈妈希望自己多一点开心，不要留下遗憾。吃蛋糕吧，来。阿成，怎么流鼻血了？哥哥流鼻血好几天了，走，去医院。走走走。这些数据每一天都要向我汇报。学长，阿成怎么样了？你们先忙吧。嗯哦。白血病，必须马上做骨髓移植。医院这边建议，优先让孩子的父亲陪行，成功率会高一些。好。我这就给陆萧打电话，一定要找陆萧吗？孩子的命要紧，我可以克服。但你答应我，不能单独见陆萧，一切到医院谈。好，我答应你。这严丫头不在呀，我是一点胃口都没有。哎。你不是不能吃香菇吗？对呀，哎，你小的时候是不能吃香菇的，怎么现在免疫了？哦，我也不知道怎么了，受伤之后我就开始吃。嗯、是严丫头，你快接呀，她找你一定是有事儿的，快接，快接，快接。嗯、你能不能到医院？阿成生病了。骨髓库的配型要等很久，医生建议家人先配型。我已经配过了，可惜不匹配。医生说，孩子的亲生父亲匹配度会高一点。我受伤之后，身上用了很多药，恐怕不太适合给孩子捐骨髓。你是孩子们的亲生父亲，你要眼睁睁的看着他们。亲生父亲，他叫爸爸的，可不是我。你，哼，从你回国，我就没见你跟孩子亲近过。现在是他生死关头，你还犹豫什么？不用演了，你出去告诉他们，配型不成功。那我不是你亲生儿子吗？你不试试能不能救？如果没记错的话，这家医院是我们陆氏的私人医院，我一句话就可以开除。你还想不想要工作？好，我要。
，结果怎么样？你们自己看。不是说亲生父亲的匹配度会高吗？为什么会不行啊？臭的！如果父母匹配不成功的话，旁系亲属也很难的。不是一时怎么知道？马神医，现在走。陆战，你是孩子叔叔，可比孩子他爸强多了。什么？啊，没什么。他人呢？可能有事吧。我去看看孩子，你去睡一会儿。成功了，成功了，佩欣成功了，真的。三年之后可以手术。太好了，太好了。啊抱歉，他激动了。我也是阿成的爸爸，跟你一样，希望他健健康康的。我先回去了，你们俩陪陪孩子吧。你们是年轻人，不要被那些流言闲话给束缚住了，更不要给自己留下遗憾，明白吗？啊？嗯。我在外面等你们。知道你在外面，我一定感觉不到疼。去吧。好。爷爷，我遇到一个天使，又遇到一个魔鬼，可是他们偏偏长着一样的脸。你能不能早点醒，告诉我该怎么办？手术结束了，一切很顺利。啊！妈妈做的粥好吃吗？好吃。好喝，多喝点。怎么不喂我呢？我饱了。哼。嗯。来，不要动。啊啊！好喝吗？你现在在看到我，还会害怕吗？我测试一下。你别紧张，我只想告诉你，只要你任何时候回头，我等你。站走！我有很重要的事要向你汇报。哇，你现在越来越没眼色了。什么工作不能去问肖总？我知道不该打扰你，但是你不在公司的这段时间。肖总调整了公司的很多制度，而且还给苏氏投了五个亿。给谁？苏氏航空。陆萧跟苏家一向没什么交情，而且苏氏早就撤空壳了，他投苏氏干什么？自从他回国这几个月，我感觉到和之前不一样了。你去调查一下，看肖总和苏青宁在国外有什么交集。好。说陆萧不让你做化验，他只是让我告诉所有人配型不成功。样本呢？还有备份。立刻拿他的样本，做一份基础关系鉴定。和谁？和我。啊？报告显示，您和陆萧没有血缘关系。你出院了，不问问你的孩子吗？他们怎么样？很好。你到底是谁？为什么要留在陆家？怎么了，哥？你还记得咱们小时候在老宅爱玩耍，我不小心把你的乐高弄坏了，你还会生气吗？乐高？我早就不在意了。真正的陆萧很讨厌乐高，你不是的。战总，空难后救了小总的渔民，我找到了。这就走了。去找一些真相。陆战的助理找到了那个渔民，你的身份藏不住了。许聪，你稳住那个渔民，我很快就到。谁动了我的刹车？妈妈。嗯，妈妈，你明明很喜欢爸爸，为什么要搬出去住
妈妈的喜欢是一回事，跟爸爸在一起住就会是另外一回事。人不就是要和自己喜欢的人在一起吗？妈妈，忘了你许的生日愿望吗？不能留下遗憾的。<笑>好，妈妈会好好考虑你的话。嗯。奶奶，陆战呢？陆战怎么了？战斗开车在这边失踪了。失踪了，你们弄错了吧？搜救队在全力打捞了，你先别急。不同的人和声音告诉我同一个消息，陆战不在了。可是冥冥之中，我总觉得他还活着。嗯、许从，你稳住那个渔民，我很快就到。谁动了我的刹车？<笑>妈妈。妈妈，你明明很喜欢爸爸，为什么要搬出去住？妈妈的喜欢是一回事，跟爸爸在一起住就会是另外一回事。人不就是要和自己喜欢的人在一起吗？妈妈，忘了你许的生日愿望吗？不能留下遗憾的。好，妈妈会好好考虑你的话。嗯奶奶，陆战呢？陆战怎么了？战斗开车在这边失踪了。失踪了？你们弄错了吧？搜救队在全力打捞了，你先别急。不同的人和声音告诉我同一个消息，陆战不在了。可是冥冥之中，我总觉得他还活着。奶奶，好好休息，我很快就回来了。好。怎么样？他在哪个病房？搜救队说了，人可能找不到了。不可能，他自己就是搜救员，怎么可能轻易就没了？不行，我再去找。哎，大嫂，他们在海边找到这个。剩下的二十万是聘请你做我陆太太。先别告诉奶奶。他早晚知道，让他们去找。一个月、两个月，我就不相信找不着。陆晨，我先睡一会儿，你回家不要找我。怎么不回床上睡，在这等我？怎么那副眼神看我？我脸上有东西啊！你真的回家了？我就知道你还活着。你不是搜救员吗？为什么救不了自己？夫人，徐总。我总觉得战总遇害很蹊跷。坐下说。小少爷生病之后，战总一直怀疑萧总，一直在背地里调查他。那天战总说要出去见个人，结果就发生意外了。他要出去见谁？一个渔民，说是空难之后帮萧总养伤了。地址给我，我去见。见不到了，人已经死了。怎么死的？家属说是心脏病，人已经下葬了。这人一死，所有线索都断了。也不知道战总到底发现了什么。线索断了，我可以去找。不管陆战是不是活着，我要完成他没有做完的事情。你要做什么？回到那个让我恐惧的人身边，找到他害死陆战的证据。燕青，不能去。陆萧是什么人不知道吗？不知道，他是个魔鬼，可能还是杀了陆战的人。陆战的死。让你很受打击，我能理解。可你好不容易摆脱陆萧，为什么又要回去？陆战的死不明不白，我不能不去查。燕青，你去，就是又给他一次伤害你的机会。学长，你发现了吗？命运是阻拦不了的。五年前你隐瞒我和陆家的关系，可是现在我还是遇见了他们。我就算今天跟你回去了，我明天还是会去见陆萧。该发生的就让它发生吧。如果有需要我，随时打电话。我会的。
谢谢你。你为了他可以不顾一切，我为了你也可以的。<笑>我没记错的话，你已经离职了。离职还没有签字批准，就不算离职。你不是觉得我是个恶魔吗？怎么，现在不怕了？我们曾经是恋人，又有两个孩子，应该好好在一起的。陆战走了还没几天，你就搭上我，合理吗？还是说，你想玩什么替身游戏？我没有心情跟你开玩笑，我爷爷的医疗费很贵，我已经负担不起了，而且我舍不得两个孩子。<笑>你还没有拿到陆氏的股票吧？我听说陆氏的高管不服你，难道还要考验你一个月？你说外界要是知道陆家的双胞胎是我生的，再传出一些豪门的丑闻，陆氏的股票会怎么样？你还能顺利掌管陆氏吗？你什么意思？离开陆氏，我才知道钱财权势多么重要。为了我爷爷，我要继续做陆家少奶奶，哪怕是跟你在一起。只是为了钱，忍他一个月也没什么。钱我会让助理打给你，家，你自己办。别怕，留下是第一步，你还要一步一步拿到他害死陆战的证据，让他付出代价。徐聪，你怎么？我被陆萧开除了，今后你要找什么，只能靠你自己了。这个卡你拿着，我不能。你听我说。拿着这笔钱去找陆战，不管是坠海底，还是附近的余家医院、殡仪馆，我活要见人，死要见尸，不信陆战就这么死了。好，你放心吧。眼睛，阿姨，二公子出意外，我们都知道了，你别硬撑着。没什么，生活还是要继续的嘛。这是肖总要的点心吧？对，给我，我去送。我没耐心等了，你速度快点！还有一个月才拿到股份，现在不能轻举妄动。等等等，再等苏氏就被收购了。陆萧一到江城就和苏清明传出绯闻，前不久还给了苏氏五个亿，现在又在密谋什么？云清，他怎么在这儿？总裁是交了点心，我来送一下。谁让你进公司的？出去！我不仅要上班，还要搬回陆家。陆总没告诉你吗？你疯了！我。是不是眼戏演久了，你真以为自己喜欢上他了？前功尽弃和忍他一个月，你选哪个？好，我就给你一个月，希望你记住，你是我的人。一遇到苏青宁，陆萧就像是变了一个人，他们到底是什么关系？妈妈，妈妈，为什么爸爸好几天没回来了？你们两个怎么还不睡觉呀？爸爸工作太忙了，让妈妈先回来陪你们，好不好？嗯，晚安，晚安。奶奶怎么样了？没事
看清楚，我这比陆战多一个痣。不行，你会为你的罪行付出代价。快点，快点！你在干什么？啊，孩子们的玩具我忘记放在哪儿了，就四处四处找找，没有我就出去了。站住！啊、给我松手！啊当年逃跑的时候，我明明伤到陆萧的眼睛。手里拿的什么？手里拿的什么？没什么。你的眼睛还好吧？怎么了？当年我不小心戳伤了你的眼睛，你不记恨我了吧？做了手术，已经好了。明明伤了右眼，他为什么以为是左眼？好像完全不记得受过伤。妈妈，妈妈，我想上厕所。好，妈妈陪你去，走。手上什么也没有，是我看错了吗？妈妈，我想上厕所。阿彻做的真棒。演戏，陆相，不记得演伤，难道他根本不是陆相？多吃点啊！你们两个吃，妈妈收拾啊。干什么？啊，对不起，我去给你拿个创可贴吧。不用了。韦学长，帮我做个检测，怎么样了？报告显示，他和双胞胎没有任何血缘关系。是说他不是陆翔，还是说他不是双胞胎的父亲？两种可能，还得进一步确定。眼睛，是我，是我，我不是在做梦吧？真的是你，我还以为，我还以为你真的死了呢。对不起，这几天让你担心了。这个月你都去哪儿了？为什么都没有你的消息？是陆萧。他在我的刹车上动了手脚，真的是他！我已经找到证据，能够证明他不是双胞胎的父亲。他不仅不是孩子的父亲，更不是陆萧。他是苏青宁的保镖秦振涛。四年前，他做了一个全脸整容，为的就是一个狸猫换太子，谋取陆氏。要不是我发现了他的身份，他不会冒险在我刹车上动手脚。明天就是他接管陆氏的日子。我们得拆穿他。好，你的伤是焦世华的，没事。啊，我带你去医院。走，眼青，你给我出来！等一下，眼青，敢在我眼皮底下动手脚！胆子肥了是不是？陆萧，你说什么呢？要我提醒你吗？花盆的东西是不是你放的？不，不是我放的，是我。许聪，你害我丢了工作，我放个探头，拍拍绯闻，不过分吧？可以，跟警察说去吧。
陆真，陆真，伤口发炎引起了高烧晕倒，用了药，睡一晚就好了。谢谢你，霍医生。你不用谢我，我都是为了严晶。他开心，我就开心。你等一下，你准备什么时候告诉他？明天吧。阿战坠海一个月，杳无音讯，我们只能下葬他的衣冠。以示送别。从今天起，我会代替他管理陆氏的一切，还请大家多多支持。我不同意。陆战，陆陆战，那不是陆战吗？他不是已经死了？<笑>我孙子还在，你们这是干什么？把花都给我摘了！没事就好，你不知道哥有多担心你。哥，见到我应该很吃惊吧？你说什么？哥，我应该叫你秦振涛，一个保镖不惜全脸整容，假扮陆潇。你以为可以骗过所有人吗，陆战？你是不是搞错了？你演技很好，不仅骗过了奶奶，还骗过了许多曾经见过你的人。你知不知道自己在说什么？剩下的话，留给警方说吧。啊啊、奶奶，奶奶，奶奶，家里发生点琐事，不过大家放心，不会影响到陆氏与各位的合作。大家散了吧，走。去哪儿啊？生意上的交集，我不感兴趣，还是和你们在一起开心。走，慢点啊！今天日子这么好，咱们俩不碰一个？高兴归高兴，酒我就不喝了。怎么了？酒我倒是能喝，但是我怕你闺女喝不了。我什么时候啊？你说呢？真的？我还能骗你吗？来，我们阿车马上就要当姐姐了。真的？当然是真的。走，爸爸带你去玩去。<笑>走，慢点跑。喂，燕青，爷爷醒了。爷爷，爷爷，你终于醒了。嗯，准备给你一个惊喜，谁知道啊，变成了惊吓。你那么久不醒，真的吓死我了。呵呵，放心吧，你现在孤零零的一个人，爷爷怎么敢走啊？不许乱说。怎么样？一切正常。太好了，在鬼门关上走了一趟，更觉得该劝我孙女成个家了。你们上学的时候啊，南城就经常来家里看我。你们两个要是能在一起，爷爷就放心了。爷爷。我跟您说个事情，您别生气。爷爷不管豪不豪门，只盼着你能找一个喜欢你、爱护你的人。你说你呀，跟一个陌生的人结婚了，还是协议结婚？爷爷，我们一开始确实是协议，但是现在我们都想好好过日子，而且他人真的很不错。那天你在山上出意外。
要不是他，爷爷，您别生气。哎，我们家是穷，可是再穷也不能让你一进门就当两个孩子的后妈呀。再说了，这南城多好啊，我就不信你找的那个比他还好。爷爷，妈妈，太老爷，太老爷，我很喜欢妈妈的，你就让他们在一起好不好？还真和阿青有缘、嗯。我说了不同意就是不同意。爷爷，爷爷，要不您再考虑考虑？你，你不是那天那天在山上救我的小伙子吗？小伙子，慢点，别摔着你了。伤口怎么样了？快让我看看。爷爷，您放心吧，伤口全好了。嗯，爷爷。他当年的孙女婿，您同不同意啊？哈，好啊，只要你们愿意，爷爷没意见。哈哈哈哈我和严晶结婚这么长时间，一直没有拜访你，奶奶还念叨呢，说明天设宴要见见您呢。好啊，是该见见亲家了。哈哈哈哈好好待他。嗯，南城，我爷爷。我也老大不小了，您什么时候给我也相个亲吧？一定，一定啊！<笑>亲家，亲家，哎呀，怎么是你啊？奶奶，你,啊、奶奶你们认识啊？哎呦，认识，认识。嗯别急了，你们俩不合适。哎哎哎，怎么了，爷爷？您说清楚啊！奶奶，怎么回事？这这,这一定是有误会。哎，不行，走，我们得去跟他解释。哎呀，你看着搞的。你爸妈的遗言，你还记得吗？二十年前，你父母留下遗言，严家人宁死不拿不义之财。记得，这跟我结婚有什么关系啊？当年你爸爸妈妈就是不肯收陆家送来的不义之财，这才早早的丧了命。什么？二十年前，你父母是苏氏工厂的工人，发现厂里生产的飞机零部件有问题，就跟领导上报。谁想到来了个姓陆的工程师，拿出了一笔钱，要他们。守口如瓶，你爸爸妈妈不肯收那些黑心钱，第二天，厂里就意外失火，他们那个车间没有一个人生还，一点线索也没留下。你认为那是意外吗？要不是那个姓陆的，你能这么早就无父无母，跟着爷爷相依为命吗？怎么会这样？一个老东西，你不要瞎说。我儿子是工程师，没错。当年那场火灾，他们也是受害者。他亲自拿着钱要买我儿子的一句话，我就在旁边，我能看错吗？你仔细看看，仔细看看，送钱的人是谁？就是他，他化成灰我都认识，自以为钱能买到一切。他亲口跟我说，他叫陆陆陆陆什么来着？他是姓陆，你就信啊？这是当年的厂长，几年以后的苏氏总裁。嗯，苏厂长就是这个奸商，为了省钱，害死了一车间的人。现在你又差点害了两个孩子的感情。我，你，你说你，我，我,我也是为了孩子好吗？你说两个孩子互相喜欢，他们结婚有什么不好？父母要是为了这一己私利做出这种事，就不会葬身于祸害了。嗯，我知道。这件事情已经过去二十年了，如果要找苏轼制造火灾的证据，恐怕很难。不，还有一个人，他可能知道什么。你是说，假扮陆萧谋取陆氏，是为了苏清宁吧？哼，关你什么事？秦振涛，你还是做你自己的时候最有魅力。假扮陆萧很累吧？你之所以那么喜欢苏清宁，愿意为她变成另一人，为她犯罪，就是因为二十年前她在火灾中救下奄奄一息的你。可是你知道你为什么沦为孤儿吗
你想要说什么？看看吧。不，不可能，我不相信。我们的父母同在一个车间，我为什么要骗你？二十年前。苏轼的工厂起火，死了一车间的人，包括你跟我的父母，还有陆战的父母。可是那场火灾明明就是人祸，是苏轼为了掩盖飞机零部件质量问题下的杀手。你什么时候知道的？昨天。你专程跑过来找我，是想问出点什么吧？关于苏轼，你能知道多少？怎么说？五年前的那场空难，就是二十年前埋的雷。如果当年解决了飞机零部件的质量问题，飞机就不会失事。这么严重的空难，竟然是人祸。更详细的证据还得去问苏青林，听说警方现在在追捕他。哦，是。怎么了？怎么怀孕的明明是我？你怎么孕反那么严重啊？医生说了，男人孕反是爱老婆的表现。说正经的，秦振涛告诉我，陆潇的确死于空难，但他在国外的房子里留下一些遗物，听说跟我有关。现在在哪儿啊？你坠海前要见的那个渔民没死，被秦振涛送到隔壁室了，东西在他手里。隔壁室，要不让徐松去拿吧，我最近有点忙。嗯，你忙什么？你很快就会知道了。走。阿寨，一切搞定就看你的了。嗯，我口渴了，帮我去冰箱买瓶可乐吧。Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. 就是我们的纪念日。六年前，我没有看清你的样子，但今天我确定，我要和你共度一生，嫁给你。不是早就嫁了吗？陆战，如果我永远都不记得六年前的相遇，你会觉得遗憾吗？你要知道，以后我们还要在一起六十年。凭什么你们这么幸福？特别好看，特别适合你们两个。你们两个先出去玩，等等妈妈，妈妈一会儿来找你们，好不好？好，去吧。进去。妈妈，嗯、我怕。苏青宁，你没逃走啊？全程搜捕，我怎么逃？不过他们也真是不傻，哪里能成为焦点，我就会去哪，这不是很好猜吗？何必这么大费周章？你要干什么？脱了！你让孩子们出去，我就脱。你当我傻呢？我把他们放出去了，你还有什么软肋？妈妈，我怕。闭嘴！脱，快脱！好，我脱。嗯。你拿它干什么？当然是
穿上你的婚纱，戴上你的面具，一步步走到人群的焦点，再让陆战为我看路，送我去个安全的地方。怎么戴面具？给我三个亿，再让你的私人飞机送我出国。苏青，你，眼睛呢？你把他怎么了？他应该还活着吧？不过，如果你再不快点，明年的今天就是你们一家四口的忌日。好，我这就准备飞机，你不要伤害他们。我告诉你，陆战要是知道的话，我会放你走的。他会，为了你。他连陆氏都可以放弃，轻轻松松放走一个我，算得了什么？放开他们！大夫，<笑>你以为我会让你破坏我们的婚礼吗？陆战，为了他你还真是煞费苦心。为了陆氏，你不也一样？我在意的不是陆氏，我只是想回到从前，我还是将成第一千金，被所有人仰望、羡慕、保护着就足够了。你知道你的第一千金？是建立在多少人的痛苦之上吗？我不想知道。你们一个个摆出善良的嘴脸，谴责我、痛骂我，可我又有什么错？二十年前我只有四岁，那场火灾跟我有什么关系？快五年前那场空难，不是我。为什么要我从云端跌到谷底，被人欺凌？爸，爸，爸，我求求你，你别让我去酒吧工作，那些人总是对我动手动脚的。啊老子养了你这么多年，你就该给我弄钱。嗯，呸，什么破玩意！听说你是豪门千金，落到我们兄弟手里就别摆架子了吧！别过来！我不想回到那样的生活，我不愿意。所以我费尽心思回到你身边，可是等我回来的时候，又多了一个他，他抢了我的位置。当年那是你自己放弃的，我放弃。既然你不喜欢陆战，那就用那两个孩子当借口，想办法弄一笔钱，然后离开陆家。咱们出国，东山再起。万一没有万一，你还不相信爸爸了？<笑>我可以不成为陆夫人，不妨告诉你，我一点也不在意陆夫人是谁，但是陆氏的地位，我一定要得到。可惜你信错了人，那个假扮陆萧的秦振涛，他的父母也是死于你父亲制造的火灾之中，你知不知道？什么？这么多年，秦振涛一直喜欢你，我想你也一定很喜欢他吧？你知不知道你今天的行踪，就是他告诉我们的？什么？他也背叛，我到底做错了什么？为什么？放开！没事吧？婚礼时间是不是快到了？站住！站住！找到个视频。秦振涛说这里面的东西跟你有关，那你自己拿去处理吧。我去看看孩子们。走。啊。严小姐，恭喜你。怀孕四周了，四周。是五位那天吗？要不要告诉陆战呢？陆战，你不是陆战，你是陆萧。这么想的他，如果你非要他，我也可以试，改个名字而已。走吧。没想到结婚还是我们俩的孩子做话筒呢。你都记起来了。嗯，陆晨和陆彻是我们的孩子，那个面具也是我的，我都记起来了。还记得别的吗？你好像在假面舞会之前就已经注意到我了吧？喜欢陆战的第三百天，第三十九次制造偶遇。嗯
걸어줘 I fly for you 醉酒一告白 眼睛勇敢一点。不会记忍他，你妈妈，你个他。我在街角见过四次，在楼梯间见过六次。Because I love you, boy. 내 곁으로 다가와요. Oh, 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 oh,